Salut à tous, on se retrouve pour le 47 e numéro du Weekly Shonen Jump, marqué par le début d'une nouvelle série, donc sur ce je vous dis à tout de suite Comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. A noter qu'aucun manga ne prend fin cette semaine et qu'aucune fin n'a été annoncée pour le moment. La couverture revient donc au nouveau manga Full Drive de Ono Genki, ainsi que deux pages couleurs pour lui permettre de marquer les esprits d'entrée de jeu. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un nouveau manga de sport centré sur le ping-pong cette fois-ci. Souhaitons-lui bonne chance pour la suite. Les autres pages couleurs reviennent quant à elle à The Promise Neverland, à Kimetsu no Yaiba suite au résultat du sondage de popularité de ses personnages, et enfin à Spring Weapon No. 1. Réapparition de la section manga trop récent avec Lycopen qui a semble-t-il eu droit à deux chapitres cette semaine puisqu'il figure deux fois dans le sommaire, c'est assez bizarre. Alors je ne connais pas le format du manga, je ne sais pas si les chapitres sont courts ou non, mais il m'a l'air bien parti pour prendre la place d'Atouchab Dissobé comme je le pensais. Mais attention, il n'y a encore rien de sûr à son sujet, donc il va falloir observer patiemment jusqu'à jusqu son chapitre 8 pour savoir s'il va intégrer le classement ou non. Au niveau des absents, on retrouve toujours les mêmes. On passe maintenant au classement. 14 mangas classés dont 2 de moins que la semaine dernière et on retrouve Cross à compte en guise de bon dernier. Cette romance semble vraiment avoir du mal à convaincre les lecteurs pour le moment et je ne sais pas si ça va aller en s'arrangeant. Véritable coup de tonnerre pour Shokugeki no Suma cette semaine qui coûte amèrement à l'avant dernière place après en avoir perdu 3. Bon je rappelle qu'il y a 2 mangas classés de moins dans ce numéro mais quand même, Soma est vraiment à la peine en ce moment et ça fait un peu chier. Et enfin pour compléter le trio de fin, on a droit une fois de plus à Shudan qui perd une position au passage, un manga qui navigue sur le même bateau que Cross à compte. La chute de la semaine revient à Inomaru Sumo qui cède donc la bagatelle de 5 places pour se retrouver à la 11ème. Petit passage à vide pour ce manga de sumo même si a priori il n'y a rien d'alarmant à son sujet. Du positif avec un autre manga de sport, il s'agit cette fois-ci de golf avec Robux Laser Beam qui regagne une place pour se hisser à la 10ème. Il figure toujours dans le bas du tableau mais on peut tout de même relever les bonnes performances de son second volume qui s'est épuisé à plus de 80 000 exemplaires en l'espace de moins de 2 semaines. 9 e rang pour Yuragi Sono Yuna-san après en avoir cédé 2. Comme d'habitude, des performances pas forcément excellentes, mais elles ont tout de même le mérite d'être stables, et c'est pareil en termes de vente. Gintama se sort enfin les doigts du cul en remontant 4 positions afin de grapper à la 8ème, et ouais, le milieu c'est toujours mieux que le bas de tableau. Après sa bonne période, Eikyum a tout l'air de redécliner progressivement en perdant 3 places, 7ème rang donc pour ce manga de volet dont les ventes ont encore été excellentes avec plus de 500 000 exemplaires vendus pour son 28 e opus. Même histoire que la semaine passée pour My Hero Academia qui perd encore un hectare, Dites-moi si vous croyez en son retour sur le podium ou si vous pensez qu'il va devoir se contenter du haut du sommaire sans forcément briller, voilà, vous me dites ça dans les commentaires. Décidément, beaucoup de points négatifs cette semaine puisque Dr. Stone tombe du podium mais il reste tout de même dans le top 5. Enfin un peu de lumière avec Seiki Kusu Onopsinan qui regagne le classement avec une très bonne quatrième place après avoir profité d'une page couleur dans le dernier numéro. Le retour de One Piece oblige Black Clover à reculer et à céder son trône afin de se contenter d'une belle médaille de bronze tout de même. Mais c'est surtout la remontée spectaculaire de Win Everlorn qui gêne Black Clover cette semaine. On a droit à un classement plein de rebondissements comme vous pouvez le constater où Win Everlorn se paye une luxueuse seconde position après en avoir grappillé 7. Une performance remarquable qui confirme sa montée en puissance. Et enfin sans grande surprise cette fois-ci, c'est One Piece qui reprend le pouvoir après avoir été absent la dernière fois. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 48. La couverture sera attribuée à la dernière des nouvelles séries intitulée Golem Hurts, signée Osuga Gen, qui profitera également d'une page couleur pour lancer son manga et je dois vous avouer que c'est la nouveauté qui m'intéresse le plus. Les autres pages couleurs reviendront quant à elle à Gintama, à Shokugeki no Suma et enfin à Full Drive. Niveau actualité, peu de choses à vous mettre sous la dent mis à part le visuel des cara design de nouveaux personnages de l'animé de One Piece. On peut y apercevoir quelques manques de l'équipage de et de la famille de Bing Bomb. Et si je dis pas de conneries, la meuf avec la jupe rose à côté d'Opéra n'apparaît pas dans le manga, donc corrigez-moi si je me trompe. Donc si c'est bel et bien un personnage exclusif à l'animé, je pense qu'il y aura des hors-séries sur ce personnage. Et voilà également un aperçu des cara design des personnages de Black Clover. Donc je suis pas trop l'animé, mais apparemment il déçoit beaucoup pour le moment avec pas mal de scènes hors série qui ne sont pas forcément intéressantes et utiles, donc dites-moi ce que vous vous en pensez. Voilà c'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à réagir dans le classement dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements du Jump, et sur ce moi je vous dis, on se reverra, reverra.